ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு கேஜெட் டாக்கெட் இன்றைக்கி இந்த பகுதியில் நம்ம ஆண்ட்ராய்ட் மொபைல் ஃபோனை பயன்படுத்தி ஆன்லைன் ஷாப்பிங் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இந்தியாவில் ஆன்லைன் ஷாப்பிங் பண்ணுறதுக்கு எத்தனையோ வெப்சைட்ஸ் இருக்குது எத்தனையோ ஆப்ஸ் இருக்குது அதில் நம்ம இன்னைக்கு குறிப்பாக பார்க்க போகிறது ரொம்பவே பிரபலமான ஃப்ளிப்கார்ட் ஆப் இந்த வீடியோவில் ஃப்ளிப்கார்ட் ஆப்பை பயன்படுத்தி பொருட்கள் வாங்குவது எப்படி பொருட்கள் வாங்குவதற்கு முன்னாடி நம்ம பார்க்க வேண்டிய கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள்லாம் என்ன அப்படிங்கிறத சுருக்கமாக பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காமல் கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரிப்ஷனும் நம்ம சேனல் மேலும் வளரவும் இது மாதிரி நாங்கள் நிறைய வீடியோஸ் செய்யவும் எங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் சரி வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்தியாவோட ஆன்லைன் ஷாப்பிங் உலகத்தில் ஃப்ளிப்கார்ட் அப்படிங்கிற பெயர் ரொம்பவே பிரபலம் இதுக்கு என்ன காரணம் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் எனக்கு பிடிச்ச சில விஷயங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளிப்கார்ட் ஆப்பை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வாங்க வேண்டிய பொருட்களை ரொம்பவே நீட்டாக ஆர்கனைஸ் பண்ணி கேட்டகரைஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இதனால் நம்ம ஒரு பொருள் தேடணுன்னா அது நமக்கு ரொம்பவே சுலபமாக இருக்கும் அதை வாங்குவதும் சுலபமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அது வாங்கி ஏதேனும் ஒரு பிரச்சனை டிஃபெக்ட் எதுவும் இருந்துச்சுன்னா அதை திருப்பி கொடுக்கக்கூடிய ரிட்டர்ன் பாலிசியும் ரொம்பவே எளிமையாக இருக்கும் இதெல்லாம் எப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முதல்ல நம்ம கூகுள் ப்ளே ஸ்டோருக்கு போய் ஃப்ளிப்கார்ட் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கூகுள் ப்ளே ஸ்டோர் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இதில் ஃப்ளிப்கார்ட் சர்ச் பண்ணுங்க எஃப்எல்ஐபிகேஏஆர்டி கொடுத்து சர்ச் கொடுத்து சர்ச் பண்ணுங்க இதுதான் அந்த ஆப் இதை கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இங்கே இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு டவுன்லோட் ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க நான் ஏற்கனவே டவுன்லோட் பண்ணதுனால எனக்கு அந்த ஆப்ஷன் காட்டலை அதே மாதிரி நான் இந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ண வேண்டிய டைரக்ட் லிங்கையும் என்னோட டிஸ்கிரிப்ஷன் செக்ஷனில் கீழேயே கொடுத்துருக்கேன் அதிலிருந்தும் நீங்கள் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்ஸ் ஆப் டவுன்லோட் ஆன உடனே அதை கிளிக் பண்ணி ஓபன் பண்ணுங்க நீங்க புது யூஸரா இருக்கும் போது உங்களோட மொபைல் நம்பர் கேட்கும் அந்த மொபைல் நம்பர் நீங்க கொடுத்த உடனே நீங்க கொடுத்த மொபைல் நம்பருக்கு எஸ்எம்எஸ் மூலமா ஒரு பின் நம்பர் வரும் அதையும் இதுல கரெக்டா டைப் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் உங்களோட பாஸ்வேர்ட் கிரியேட் பண்ண சொல்லும் அந்த பாஸ்வேர்டை நீங்க கரெக்டா கிரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க ஆப் குள்ள போயிடலாம் நீங்க ஏற்கனவே பிளிப்கார்ட் பயன்படுத்துற யூசரா இருந்தா எக்ஸிஸ்டிங் யூசர் சைன் இன் அதை கிளிக் பண்ணி இங்கே நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ண மொபைல் நம்பரையும் பாஸ்வேர்டையும் கொடுத்து நீங்கள் சைன் இன் பண்ணிக்கலாம் ஒன்ஸ் லாகின் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு முறையும் உங்களோட மெயின் ஸ்க்ரீன் இப்படி தான் ஓப்பன் ஆகும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கரண்ட்டாக லான்ச் ஆன ப்ராடக்ட்ஸு அதுக்கப்புறம் இப்போ இருக்கிற ஆஃபர்ஸு இது எல்லாமே ஒரு விளம்பரம் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அதிலிருந்து உங்களுக்கு எதுவும் பிடிச்ச பொருள் இருந்துச்சுன்னா இதை நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் குறிப்பாக ஏதோ ஒரு பொருள் வாங்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறீங்கன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த மூன்று கோடுகள் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃப்ளிப்கார்ட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ப்ராடக்ட்ஸையும் நீட்டாக கேட்டகரைஸ் பண்ணி செக்ஷன் செக்ஷனாக கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு மொபைல் ஃபோன் வாங்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டேன்னா நான் எலக்ட்ரானிக் செக்ஷனுக்கு போவேன் இங்கே மொபைல்ஸ் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நியூ லான்ச்சஸ் அதாவது இப்போ கரண்ட்டாக வந்த ஃபோன்ஸ் ஒன்லி ஆன் ஃப்ளிப்கார்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளிப்கார்ட்டில் மட்டும்தான் கிடைக்கும் வெளியிலேயோ வேறு வெப்சைட்லேயோ கிடைக்க வாய்ப்பில்லை அப்புறம் டாப் செல்லிங் ஃபோன்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க இதிலிருந்து உங்களுக்கு எதுவும் பிடிச்சிருந்தனா வாங்கிக்கலாம் இல்லை உங்களுக்குன்னு தனியாக விருப்பங்கள் இருக்குன்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மொபைலை நீங்கள் இங்கேருந்து தேடி சூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கு தான் இந்த ஃபைண்ட் த ரைட் மொபைல் ஆப்ஷன் உங்களுக்கு உதவும் இது தான் நான் சொன்னது ஃப்ளிப்கார்ட்டில் ஒரு பொருளை தேடி எடுக்கிறது ரொம்பவே சுலபம்னு இப்போ உதாரணமாக எந்த பிராண்ட் மொபைல் வேணும்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ப்ரைஸ் விலை எவ்வளோ இல்லை இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எனக்கு உதாரணத்துக்கு பத்தாயிரத்துலேருந்து பதினெட்டாயிரத்துக்குள்ளே இருக்கணும் அப்படின்னா நான் இதை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பேட்ரி கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் என்ன வேணும் அது எல்லாமே கேட்டிருக்காங்க இப்போ எனக்கு ஆண்ட்ராய்டு தான் வேணும்னா நான் இதையும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அப்ளை அண்ட் சர்ச் கொடுக்குறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என் தேவைக்கேற்ப உள்ள ஃபோனை மட்டும் அவங்க லிஸ்ட் பண்ணி காட்டியிருக்காங்க இதில் மேலும் நான் எதாவது ஃபில்டர் ஆட்
ப்ரைஸ் ஹை டு லோ அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணிட்டா இருக்கிற லிஸ்ட்டையே விலைக்கு ஏற்ப அதை ஆர்டர் பண்ணி காட்டும் இப்போ இதில் இத்தனை ஃபோன் இருக்கு எனக்கு எந்த ஃபோன் வேணும்னு நான் பார்க்குறேன் உதாரணத்துக்கு எனக்கு இந்த மொபைல் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா இதை கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதே மாதிரினா நீங்கள் எந்த ஒரு பொருள் வாங்குவதுக்கு முன்னாடியும் தேடி எடுப்பீங்க இப்படி எடுத்ததுக்கப்புறம் அதை வாங்குவதற்கு முன்னாடி நம்ம பார்க்க வேண்டிய சில முக்கியமான விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொருளோட விலை இது மற்ற ஆன்லைன் வெப்சைட்டில் கிடைக்கிறதுக்கும் வெளியில் கிடைக்கிறதுக்கும் கம்மியாக இருக்கா அப்படிங்கிறது எல்லாருமே சகஜமாக பார்ப்பீங்க அது ஓகே அதுக்கப்புறம் இஎம்ஐ ஆப்ஷன் இஎம்ஐயில் நீங்கள் இந்த பொருளை வாங்க விரும்புனீங்கன்னா இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இஎம்ஐயில் வாங்கணும்னா கண்டிப்பாக உங்ககிட்ட கிரெடிட் கார்டு இருக்கணும் இப்போ உங்ககிட்ட எந்த வங்கியோட கிரெடிட் கார்டு இருக்கோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களோட இஎம்ஐ ஆப்ஷனை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு எங்ககிட்ட ஐசிஐசி இருக்குது அப்படின்னா நான் இதை கிளிக் பண்ணுறேன் எத்தனை மாதத்துக்கு எவ்வளவு கட்டணும் அப்படிங்கிற எல்லா ஆப்ஷனுமே இதில் காட்டியிருப்பாங்க இப்போ நான் மூணு மாதம் இஎம்ஐயில் எடுக்கிறேன்னா மாத மாதம் நான் எவ்வளோ கட்டணும் ஓவரால் நான் எவ்வளோ கட்டியிருப்பேன் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே இங்கே உங்களுக்கு காட்டப்பட்டிருக்கு இதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் எத்தனை நாளைக்குள்ள ஒரு வேளை உங்களுக்கு வரக்கூடிய மொபைல் ஏதோ ஒரு பழுது இல்லை டிஃபெக்ட் இருந்துச்சுன்னா எத்தனை நாளைக்குள்ள அதை நீங்கள் ரிட்டர்ன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்துக்கணும் இந்த மொபைலுக்கு பத்து நாள் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க குறைஞ்சபட்சம் பத்து நாளாவது இருந்தால் தான் உங்களுக்கு வரக்கூடிய அந்த பொருளை நீங்கள் பயன்படுத்தி பார்த்து ஏதேனும் குறைகள் இருந்தால் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி அதை நீங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்க முடியும் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்னால் உங்ககிட்ட வந்த பொருளை அவங்க திருப்பி வாங்கிட்டு அவங்களே அதே மாதிரி இன்னொரு பொருளை உங்கள் கையில் கொடுப்பாங்க அதுக்கு பத்து நாள் டைம் இவங்க கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் அது வேறுபடும் அது எத்தனை நாளுங்கிறது நீங்கள் சரியாக பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் டீட்டெயில்ஸ் இந்த பொருளை பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஆல் டீட்டெயில்ஸை கிளிக் பண்ணி இதை முழுசாக நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் கடைசியாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இங்கே இருக்கக்கூடிய ரிவ்யூஸ் அதாவது இந்த பொருளை ஏற்கனவே வாங்கி பயன்படுத்தினவங்க அவங்களோட கருத்தை இந்த பொருளை பற்றி அவங்களோட எண்ணங்களை இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க இது எல்லாம் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு இது திருப்தி அளிக்கும் விதத்தில் இருந்தால் பை நவ் அப்படின்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுவீங்க இப்போது எந்த அட்ரஸ்க்கு இந்த பொருளை அவங்க டெலிவரி பண்ணணும் அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க அந்த அட்ரஸ் வந்து உங்களோட வீடா ஹோமா அல்லது நீங்கள் வேலை செய்யக்கூடிய இடமா அதையும் சரியாக தேர்ந்தெடுத்துட்டு உங்கள் பேர் ஃபோன் நம்பர் அதே மாதிரி பின்கோட் அட்ரஸ் எல்லாத்தையும் தெளிவாக கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு சேவ் கொடுக்கணும் நீங்கள் அட்ரஸ் கொடுத்ததுமே உங்கள் ஆர்டர் கன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் காட்டுவாங்க உங்களோட அட்ரஸ் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வாங்கக்கூடிய பொருளோட விலை அது எத்தனை நாளில் டெலிவரி ஆகும் இது எல்லாமே ஒரு கன்ஃபர்மேஷனுக்காக இங்கே காட்டியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் கண்டினியூ கொடுங்க இப்போ நீங்கள் பேமெண்ட் செக்ஷனுக்கு போவீங்க இங்கே உங்களுக்கான பேமெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் காட்டப்பட்டிருக்கும் நான் ஏற்கனவே சில பொருட்கள் வாங்கி இருக்கிறதுனால என்னோடய கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டெலாம் லிங்க் ஆகிருக்கு அந்த லிங்க் ஆகிருக்கிற கார்ட்ஸை மேலே காட்டுறாங்க இப்படி இல்லாத பட்சத்தில் நீங்கள் புது கிரெடிட் கார்டு ஆட் பண்ணோம்னா இந்த கிரெடிட் டெபிட் அல்லது ஏடிஎம் கார்டு இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு கண்டினியூ கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் கிரெடிட் கார்டு டீட்டெயில்ஸை கொடுத்து நீங்கள் பணம் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் கிரெடிட் கார்டு அல்லது டெபிட் கார்டை பயன்படுத்தி பொருட்கள் வாங்குவது எப்படி என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற வீடியோ ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கான லிங்க்ஸையும் நான் என்னோடய டிஸ்கிரிப்ஷன் செக்ஷனில் கீழே கொடுத்துருக்கேன் அதை பார்த்தும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா நெட் பேங்கிங் இஎம்ஐ இஎம்ஐயில் வாங்கணுனாலும் உங்களோட கிரெடிட் கார்டு டீட்டெயில்ஸ் தர வேண்டி இருக்கும் அப்படி இல்லைனா கடைசி ஆப்ஷன் கேஷ் ஆன் டெலிவரி கொடுத்துக்கலாம் கேஷ் ஆன் டெலிவரி கொடுக்கும்போது நீங்கள் கண்டினியூ கொடுத்த உடனே உங்கள் ஆர்டர் பிளேஸ் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பணம் செலுத்த வேண்டியது எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா பொருள் உங்களுக்கு டெலிவரி கொடுக்கும்போது டெலிவரி பண்ணுறவர்கிட்ட உங்கள் பணம் கொடுத்தாலே போதுமானது ஸோ இது எல்லாம் முடிச்சுட்டு நீங்கள் கண்டினியூ கொடுக்கும்போது உங்கள் ஆர்டர் பிளேஸ் ஆகிருக்கும் நீங்கள் கொடுத்த உங்களோட ரெஜிஸ்டர்ட் மொபைல் நம்பருக்கும் நீங்கள் மெயில் ஐடி கொடுத்துருந்தால் அதுக்கும் உங்களோட ஆர்டர் கன்ஃபர்மேஷன் வந்திருக்கும் ஆர்டர் நம்பர் வந்திருக்கும் ஏதேனும் அதை கேன்சல் பண்ணணும் அப்படி இல்லைன்னா அந்த ஆர்டர் பற்றி எதுவும் டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சுக